আপনারা শুনছেন ফ্রান্সিস বেকনের কয়েকটি প্রবন্ধ এই প্রবন্ধটির শিরোনাম বিএ ও কৌমার্যব্রত এটি ষোলশো বারো সালে প্রথম প্রকাশিত হয় স্ত্রী ও পুত্রকন্যা আছে যার তিনি নিয়তির হাতে জিম্মি কারণ তারা ভালোমন্দ যে কোনো বৃহৎ উদ্যোগের পথেই বড় প্রতিবন্ধক বস্তুত জনকল্যাণমূলক বৃহৎ কোনো কাজ অবিবাহিত কিংবা নিঃসন্তান ব্যক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে এরা প্রাণের টানে এবং মহৎ উদ্দেশ্যে জনতার সাথে যুক্ত হয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন আর যাদের সন্তান সন্ততি রয়েছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের সতর্ক হওয়ার বিশেষ কারণ রয়েছে কারণ তারা ভালো করেই জানেন যে পরবর্তীতে ভবিষ্যতের হাতেই তাদের প্রিয় মূল্যবান সম্পদ ছেড়ে যেতে হবে কেউ কেউ যারা একাকি জীবন যাপন করেন নিজেদের সাথে সাথেই তাদের ভাবনা চিন্তার কবর রচনা করেন আর তাই ভবিষ্যৎকে নেহাত অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন শুধু তাই নয় কেউ কেউ আছেন যারা স্ত্রী সন্তানদের খরচের প্রকরণ হিসেবে বিবেচনা করেন শুধু তাই নয় কিছু নির্বোধ লোভী ধনী আছেন যারা সন্তান না থাকায় গর্ববোধ করেন কারণ সেক্ষেত্রে তারা নিজেদের অধিক ধনবান মনে করতে পারেন এরা হয়তো কাউকে বলতে শুনে থাকবেন অমুক খুব ধনী প্রত্যুত্তরে কেউ হয়তো বলে থাকবে তাতে কি ছেলে মেয়ে অনেক খরচ খরচাও তাই বেশি ভাবখানা যেন এমন এতে করে সম্পদ কমে যেতে পারে কিন্তু বিয়ে না করার অতি সাধারণ কারণ হল মুক্ত জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা বিশেষ করে যারা আত্মসুখ অনুসন্ধানী ও বাতিগ্রস্ত মেজাজ মর্জির মানুষ যে কোনো বন্ধনের ব্যাপারে তারা এতটাই স্পর্শকাতর যে কোমর বন্ধ মোজা বন্ধনীকেও শৃঙ্খল মনে করেন অবিবাহিত ব্যক্তি বন্ধু মনি বভৃত্ত হিসেবে শ্রেষ্ঠ হলেও নাগরিক হিসেবে সুবিধার নন কারণ তারা ভারমুক্ত হওয়ার ফলে প্রায়ই পলায়ন পর মানসিকতার হয়ে থাকেন এবং সমগ্র পলাতকই এই শ্রেণীভুক্ত একাকি জীবন ধর্মযাজকের জন্য ভালো না হলে পরকল্যাণের চেয়ে আত্মকল্যাণ হতো প্রথমে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের বেলায় বিয়ে করা না করাতে কোনো কিছু যায় আসে না যদি তারা দুর্নীতিপরায়ণ ও সহজেই প্রভাবিত হন তাহলে স্ত্রী না থাকলেও ভৃত্যের মাধ্যমে পাঁচ গুণ বেশি অন্যায় সাধিত হতে পারে সৈন্যদের বেলায় দেখেছি সেনাধ্যক্ষরা তাদের প্রাক লড়াই ভাষণে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের কথা স্মরণ করিয়ে তাদের কর্তব্য কাজে অনুপ্রাণিত করেন এবং আমার ধারণা তুর্কি সৈন্যদের মনে বিয়ে সম্পর্কে বিতৃষ্ণা সৃষ্টির ফলে সাধারণ সৈন্যরা আরও বেশি করে নিষ্ঠুর হয়ে উঠত বস্তুত স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিরা মানুষকে অধিক মানবিক হতে শেখায় অবিবাহিত মানুষ যদিও তারা মাঝে মধ্যে পরোপকারী হয়ে ওঠেন কারণ তাদের সম্পদ অঢেল ফুরায় না কিন্তু তারা বেশি মাত্রায় নিষ্ঠুর ও কঠিন হৃদয় উৎপথ গামীদের বিচার কার্য পরিচালনাকারী বিচারকরা নিষ্ঠুর কারণ তাদের হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশে তেমন কোনো অবকাশ হয়নি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ সার্বক্ষণিক ঐতিহ্য ও প্রথা অনুশীলনের মাধ্যমে প্রেমময় স্বামীতে পরিণত হন এ কথা ইউলিসিসের বেলায় বলা হয়ে থাকে তিনি অমরত্ব ছেড়ে তার বৃদ্ধায় স্ত্রীকে বেছে নিয়েছিলেন সতীর সাথে নারীরা সবসময় গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে সতীত্বকে মহান গুণ মনে করে স্ত্রী যদি স্বামীকে বুদ্ধিমান মনে করে তাহলে তার সতীত্ব ও আনুগত্য উভয়ের মাঝে বন্ধন তৈরি করতে পারে কিন্তু তার স্বামী হিংসাপরায়ণ হলে সে কখনোই তার প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত হতে পারে না পুরুষের জন্য স্ত্রী যৌবনে প্রেমিকা মাঝ বয়সে সঙ্গিনী ও বার্ধক্যে সেবিকা বিয়ে করার পক্ষে এটা একটা শক্তিশালী যুক্তি আবার বিয়ে করার সঠিক সময় কোনটি এ প্রসঙ্গে যিনি বলেছিলেন যৌবন বিয়ে করার জন্য প্রকৃষ্ট সময় নয় আবার বেশি বয়স হয়ে গেলেও বিয়ে করা উচিত নয় তিনি ছিলেন বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন এটা প্রায়ই দেখা যায় যে খারাপ স্বামীদের স্ত্রীরা খুবই ভালো হয়ে থাকে কারণ যাই হোক না কেন যখন তারা সদয় আচরণ করে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের উচ্চ প্রশংসা করে থাকে কিংবা নিজেরা ধৈর্য ধরে থাকার কারণে গর্ব অনুভব করে কিন্তু বন্ধু শুভাকাঙ্ক্ষীদের শত নিষেধ সত্ত্বেও নিজ পছন্দে যদি কেউ খারাপ বর বেছে নিয়ে থাকে তখন দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরতে দেখা যায় না কারণ স্ত্রীটি তখন আপন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে এই প্রবন্ধটির শিরোনাম খরচ খরচা প্রসঙ্গে এটি ষোলশো সালে প্রথম প্রকাশিত হয়
অর্থ সম্পদ ব্যয় করার জন্য আর ব্যয় আত্মসম্মান রক্ষা ও ভালো কাজের জন্য তবে অতিরিক্ত ব্যয় উপলক্ষের গুরুত্ব বিবেচনায় সীমিত রাখা উচিত দেশের কল্যাণে একজন মানুষ স্বেচ্ছায় প্রচুর খরচ করে নিঃস্ব হয়ে যেতে পারেন তাতে অন্তত পরকালে তার স্বর্গপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা লাভ হয় একজন মানুষের সম্পত্তি নিরিখে তার দৈনন্দিন ব্যয় নির্ধারিত এবং সেই বিবেচনায় পরিচালিত হওয়া উচিত তাকে তার নিজের সামর্থ্যের মধ্যে থাকা উচিত আবার খেয়াল রাখতে হবে যেন ভৃত্যের প্রতারণা ও চাতুরির শিকার হতে না হয় সব কিছু সুন্দর ও ধোপ দূরস্থ রাখার সাথে সাথে বাইরের লোকের ধারণার চেয়ে প্রকৃত খরচ কমিয়ে রাখতে হবে যদি কেউ চায় তার উপার্জনের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে খরচ করতে তাহলে তার ব্যয় কখনো আয়ের অর্ধেকের বেশি হওয়া উচিত নয় আর যদি কেউ আরও ধনী হতে চায় তাহলে সে ব্যয় করবে তিন ভাগের এক ভাগ নিজে আয় ব্যয়ের খুঁটিনাটি দেখাটা ধনী লোকের ক্ষেত্রে কোনো নিজ কাজ নয় কেউ কেউ এ কাজে বিরত থাকেন শুধু অবহেলা ভরে নয় বরং সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছে দেখলে মনে কষ্ট পাবেন এমন আশঙ্কা থেকেও কিন্তু খুঁজে না পেলে ক্ষত নিরাময় হবে কি করে যারা আদৌ নিজ সম্পত্তির দেখভাল করতে পারেন না তারা কর্মচারী নিয়োগ দেবেন দেখে শুনে যাছাই বাছাই করে আর থেকে থেকেই তাদের পাল্টে দিতে হবে কারণ নতুনরা ভয়ে ভয়ে থাকে আর অতটা চতুর হয় না যিনি নিজের সম্পত্তির দেখাশোনা করতে পারেন তবে কদাচিত তার উচিত আয় ব্যয়ের খাতগুলো নির্ধারণ করে দেওয়া একজন মানুষের চাহিদা রয়েছে যদি কোনো খরচ তাকে বেশি করতে হয় তাহলে অবশ্যই অন্য খরচ কমিয়ে আনতে হবে যেমন খাওয়া দাওয়ায় বেশি খরচ হয়ে গেলে পোশাক আশাকে কমিয়ে আনতে হবে আবার বাড়িঘরের পেছনে বেশি খরচ করে ফেললে ঘোড়া পালনের ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজন পড়বে এই রকম আর কি কিন্তু সব রকমের খরচের ক্ষেত্রে যিনি অমিত ব্যয়ী তাকে পতনের হাত থেকে কদাচিত রক্ষা করা যায় দেনামুক্ত হতে সম্পত্তির বিক্রির প্রশ্ন দেখা দিলে সেটা হঠাৎ করে বিক্রি করতে যেমন তার কষ্ট হবে আবার বিক্রিতে দেরি করলেও দেনার দায় বাড়বে দ্রুত বিক্রি সুদ জমতে দেওয়ার মতোই অসুবিধাজনক তাছাড়া তড়িৎ দেনামুক্ত হলে এই অভ্যাস আবার ফিরে আসে কারণ ঋণ থেকে ছাড়া পেলেও বদভ্যাস ছাড়ানো মুশকিল হয়ে পড়ে কিন্তু যে একটু একটু করে দেনা পরিশোধ করে সেই খানিকটা মৃতব্যায়তার অভ্যাস রপ্ত করে আর খানিকটা সম্পত্তি রক্ষার সাথে সাথে মনের দিক থেকেও চাঙ্গা হয়ে ওঠে নিশ্চিত করে যাকে সম্পত্তি মেরামত করতে হয় তার জন্য ছোটোখাটো বিষয়ে পয়সা বাঁচানো ঘৃড়ার কাজ নয় কারণ দর কষাকষি করে স্বল্প পয়সা বাঁচানোর চেয়ে ছোটোখাটো বিষয়ে ব্যয় সংকোচন কম অসম্মানের যে ব্যয় একবার শুরু হলে চলতেই থাকবে তা শুরু করার আগে ভালোভাবে ভেবে নেওয়া উচিত কিন্তু যে খরচ মাত্র একবারই হবে তাতে খানিকটা মুক্ত হস্ত হলে ক্ষতি নেই এই প্রবন্ধটির শিরোনাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬১২ সালে কিছু পঙ্ক্তি ১৬২৫ সালের সংকলনে সংযুক্ত হয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পিত্ত রসের মতো যা একটি পাচক রস আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ না হলে এই রস মানুষকে সক্রিয় উৎসাহী উদ্যমী ও কর্মচঞ্চল করে রাখে কিন্তু কেউ ব্যর্থ হলে কিংবা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যায় তখন তারা ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তাই উচ্চাভিলাষী মানুষ যদি দেখতে পায় যে তাদের এগোনোর পথটি পরিষ্কার এবং তারা সার্বক্ষণিক এগিয়ে যেতে পারছে তাহলে খানিকটা সমস্যা সৃষ্টিকারী ও নাক গলানো স্বভাবের হলেও তারা বিপজ্জনক হয় না কিন্তু তাদের পথে কোনো কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ালে তারা ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সব কিছুকে হিংসার চোখে দেখতে থাকে আর অন্যেরা যখন খারাপ অবস্থায় পড়ে তারা প্রচণ্ড খুশি হয় যা রাজবৃত্ত বা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার সবচেয়ে খারাপ বৈশিষ্ট্য আর তাই শাসকদের বেলায় ভালো হলো যদি তারা উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তা নিয়োগ দেন তাদের ঠিকঠাক পরিচালিত করা যাতে করে তারা পশ্চাৎগামী না হয়ে অগ্রগামী হতে পারে কিন্তু এরা ঝামেলায় না ফেলে যায় না তাই এই রকম স্বভাবের মানুষকে নিয়োগ না করাই শ্রেয় কারণ যদি তারা চাকরিতে উন্নতি করতে না পারে তাহলে ক্ষিপ্ত হয়ে রাজা বা রাজ্যের ক্ষতি সাধন করে কিন্তু যেহেতু আমরা বলেছি যে জরুরি প্রয়োজনের সময় না হলে উচ্চাভিলাষী মানুষদের ব্যবহার করা অনুচিত তাই খোলাসা করা উচিত কোন কোন সময় তাদের প্রয়োজনটা অপরিহার্য যুদ্ধে ভালো সেনাপতি নিয়োগ দিতে হবে তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে পারেন কিন্তু তাদের সেবার কথা মনে রেখে ছোটোখাটো ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত 
আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া সৈনিক নিয়োগ দেওয়ার অর্থ হল তার উদ্দীপনা কেড়ে নেওয়া শাসকদের বিপদসংকুল ও অজনপ্রিয় কাজের ঢাল হিসেবে উচ্চাভিলাষী মানুষদের একটা ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে কারণ অন্ধ ঘু ঘু না হলে কেউ এমন কাজে রাজি হবে না দেখতে না পাওয়ায় সে শুধু উপর দিকেই উঠতে থাকে আবার উচ্চ অবস্থানে পৌঁছানো কোনো ব্যক্তিকে টেনে নিচে নামানোর জন্যেও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিকে ব্যবহার করা হয় যেমন টিবেরিয়াস মার্কোকে ব্যবহার করেছিলেন সেজানাসকে শেষ করার জন্য উচ্চাভিলাষী লোকদের ওই সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তারা যাতে কম বিপজ্জনক হয় সেজন্য তাদের নিয়ন্ত্রণের পন্থা নিয়েও অনেক মত রয়েছে যদি তারা অন্তর্জ শ্রেণী থেকে আসে তাহলে কুলিন বংশ জাতদের চেয়ে কম বিপজ্জনক হয় আবার অমায়ুক অমায়িক ও জনপ্রিয় ব্যক্তি অপেক্ষা খিটখিটে স্বভাবের লোক এবং চতুর ও দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি অপেক্ষা সম্প্রতি ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি কম বিপজ্জনক হয় কেউ কেউ মনে করেন অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিবর্গ থাকা রাজরাজরাদের এক ধরনের দুর্বলতা কিন্তু অন্যেরা মনে করেন প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের জন্য তা এক মহা ধন্বন্তরী কারণ যখন প্রিয় ভাজনদের মাধ্যমে রাজা তার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন তখন অন্যেরা বেশি মাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশে সাহসী হয় না এদের বসে রাখার আরেকটি পন্থা হল তাদের মতোই দর্পিত কাউকে দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা তবে সবকিছু ঠিকঠাক চালিয়ে নিতে কিছু নিরপেক্ষ পরামর্শক নিয়োগ জরুরি কারণ প্রন্থরা ব্যাথি রেখে জাহাজ দুলতে থাকে বেশি নিদেন পক্ষে শাসকদের উচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু নিচু বংশের লোকদের উস্কানি ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যদি তারা কঠিন ও আগ্রাসী স্বভাবের হয় তাহলে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বনে ও বিপজ্জনক বলে প্রতিপন্ন হয় তখন যদি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাদের পদচ্যুত করার তবে তা নিরাপদে তাৎক্ষণিকভাবে করা সম্ভব হয় না তাদের পুরস্কার না শাস্তি দিতে হবে তারা তা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন না জঙ্গলে পথ হারানো মানুষের মতো অবস্থা হয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমূহের মধ্যে সব কিছুতে খবরদারি ও নাক গলানোর আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা উচ্চ পদে আসীন হওয়ার ইচ্ছাটা কম ক্ষতিকারক কারণ খবরদারিতে অধস্তন্দের মাঝে বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং কাজের ক্ষতি হয় তারপরও কাজে কর্মে নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কম বিপজ্জনক যে অনেক যোগ্য মানুষের মাঝে যোগ্য হয়ে উঠতে চায় সে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে আর তা জনকল্যাণকর হয়ে ওঠে কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু গুরুত্বহীনদের মাঝে বিখ্যাত হয়ে উঠতে চায় সে একটা যুগকেই ধ্বংস করে দেয় তিনটি কারণে মানুষ সম্মানীয় পদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা করে পরকল্যাণের জন্য শাসক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কাছাকাছি থাকার জন্য এবং নিজের ভাগ্য বদলের জন্য এর মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষাটি রয়েছে পরহিতাকাঙ্ক্ষা তিনি সৎ মানুষ আর যে শাসক এই আকাঙ্ক্ষাকে বেছে নেন তিনি বিজ্ঞ শাসক সাধারণত মন্ত্রী হিসেবে একটি রাষ্ট্রের শাসকের তাদেরই বেছে নেওয়া বেছে নেওয়া উচিত যারা উচ্চাভিলাষী না হয়ে দায়িত্ব কর্তব্যের প্রতি সচেতন হবেন বাহ্য আড়ম্বর ছেড়ে কর্মপ্রেমী ও বিবেচক হবেন ঝামেলা পাকানোর স্বভাব ছেড়ে একটি কর্মনিষ্ঠ মন খুঁজে নেবেন এবারের প্রবন্ধটি শিরোনাম সাম্রাজ্য প্রসঙ্গে এটি ষোলশো পঁচিশ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় স্বল্প জিনিসের জন্য আকাঙ্ক্ষা আর অধিক জিনিসের জন্য আতঙ্ক মনের একটি দুর্বিসহ অবস্থা যা রাজা রাজ রাজা বাদশাহদের ক্ষেত্রে অতি সাধারণ একটি ঘটনা কারণ তারা সর্বোচ্চ পদে আসীন হওয়ার ফলে কোনো কিছুর জন্য তেমন কোনো আকাঙ্ক্ষা লালন করেন না যা তাদের মনকে আরও বেশি করে বেদনা ভারাক্রান্ত করে তোলে এবং বহু বিপদাশঙ্কা ও কল্পিত ভীতির কারণে মনটা কম উদ্বিগ্ন থাকে ওই প্রতিক্রিয়ার এটাই একটা কারণ যে জন্য বাইবেল বলছে রাজার মন রহস্যময় অসংখ্য দুশ্চিন্তা ও ছোটখাটো আকাঙ্ক্ষাকে বসে রাখার কারণে এবং বড় আকাঙ্ক্ষার অভাবে তাদের পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে অন্যে খুব একটা জানতে পারে না আর এ কারণেই রাজারা মাঝে মাঝে কৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে থাকেন কখনো তুচ্ছ জিনিসে মনোনিবেশ করে কখনো রাজপ্রাসাদ তৈরি করে কখনো নতুন অভিজ্ঞান চালু করে কখনো পছন্দের লোকদের পদোন্নতি দিয়ে কখনো কোনো কলা দক্ষতা বা কলা কৌশল রপ্ত করে যেমন নিরো বাঁশি বাজাতে পারতেন ডোমিসিয়ান ডোমিসিয়ানের তীর চালনার দক্ষতা ছিল কোমোডাস দক্ষ ছিলেন অসিক অসিক্রিয়ায় ক্যারাকেলা রথ চালনায় ইত্যাদি এসব তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে যারা এসব নিয়মনীতি জানে না যে 
বড় বিষয়ে অসফল হওয়ার চেয়ে ছোট বিষয়ে সফল হতে পারলে মানুষের মন অধিক উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয় আমরা আরও দেখতে পাই যে প্রথম দিকে যেসব সম্রাট সৌভাগ্যবান দিকবিজয়ী ছিলেন তাদের পক্ষে ধারাবাহিকভাবে বিজয়ী হওয়া সম্ভব হয়নি তাদের ভাগ্যের চাকা থেমে গেছে আর পরবর্তী সময়ে তারা বেশি মাত্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন যেমন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ডায়োক্লেসিয়ান সাম্প্রতিক সময়কালের পঞ্চম চার্লস প্রমুখ নির্বিঘ্নে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পর তার সাফল্যের ছেদ পড়েছিল নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি আর সেই মানুষটি ছিলেন না শাসনকার্যের মেজাজ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় এটা এমন একটা বিষয় যা অর্জন করা কঠিন আর অর্জিত হলে রক্ষা করা আরও কঠিন আর তা বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যে যথাযথ সমন্বয় ও অযথাযথ উপস্থিতির কারণে এর একটা সঠিকভাবে বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসমূহ মেলায় আর অন্যটা অদল বদল ঘটায় ভেসপিয়ানের প্রশ্নের উত্তরে অ্যাপোলোনিয়াস যা বলেছিলেন তা চমৎকার দৃষ্টান্ত ভেসপিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন নিরর পতনের কারণ কি তিনি উত্তর দিলেন নিরো খুবই নিখুঁত বাসি বাজাতেন কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বেশি জোরে ফু দিয়ে ফেলতেন আবার মাঝে মাঝে দম ফুরিয়ে যেত অবশ্যই শাসককে আর কোনো কিছু এতটা ধ্বংস করে না যতটা করে থাকে ক্ষমতার অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসময়োচিত কঠোর বা কোমল প্রয়োগ এটা সত্য যে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিপদ আসার পর তার মোকাবিলা করার চেয়ে দূরে থাকতে পূর্বাহ্নে প্রস্তুতি নেওয়াটা বিচক্ষণতার পরিচায়ক কিন্তু তা বরং ভাগ্যের সাথে দৈরথে জড়িয়ে পড়ার সামিল কিভাবে বিপদ এড়িয়ে চলতে হবে এবং তার বার বারন্ত প্রতিহত করতে হবে সে ব্যাপারে মানুষকে সচেতন হতে হবে কারণ কেউ যেমন তার স্ফুলিঙ্গ দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না তেমনি কখন তার আবির্ভাব হবে তাও বলতে পারে না রাষ্ট্র পরিচালনায় সমস্যা অনেক এবং জটিল কিন্তু তার চেয়ে বড় সমস্যা তৈরি হয় তাদের ভুলে কারণ ট্যাসি ট্যাসিটাসের ভাষায় শাসকেরা একই সাথে বিপরীতধর্মী বিষয় প্রত্যাশা করেন সাধারণত রাজাদের আকাঙ্ক্ষা হয় খুব একরোখা আর সামঞ্জস্যহীন কারণ ক্ষমতাসীন ব্যক্তির ভুল হলে তারা লক্ষ্য অর্জন করতে চান কিন্তু তার জন্য কোনো কষ্ট সহ্য করতে চান না রাজাদের মানিয়ে চলতে হয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্ত্রী সন্তান সন্ততি পাদ্রি বা যাজক মহামান্য ব্যক্তিবর্গ তার চেয়ে একটু নিচু সারির মানুষ বণিক শ্রেণী সাধারণ মানুষ এবং সৈন্যদের সাথে এবং বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া না গেলে এদের সবার কাছ থেকেই বিপদে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে প্রতিবেশী রাজ্যে রাজাদের বেলায় সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করা ঠিক নয় কারণ বা হেতু আলাদা তবে একটি বিশেষ রীতি থাকা উচিত যা সব সময় প্রয়োগ করা চলে আর তা হল রাজাদের প্রতি সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার যাতে তারা এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারেন রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য আকর্ষণ করে আগ্রাসী ঢঙ্গে সীমানার কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে ইত্যাদি যাতে করে নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য হুমকি হয়ে ওঠেন আর এটাই সাধারণত স্থায়ী নিরাপত্তা উপদেষ্টা মণ্ডলীর কাজ পূর্বানুমান করা ও সেই মোতাবেক সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস এবং সম্রাট পঞ্চম চার্লস এই তিন রাজার রাজ্যকালে এত কঠোর নজরদারি ছিল যে কেউ কারো এক বিঘৎ জমিও দখল করতে পারেননি সবাই সার্বক্ষণিক ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন মৈত্রী স্থাপন করে কিংবা যুদ্ধ এড়ানোর মাধ্যমে যে কোনো উপায়ে শান্তি বিনষ্ট হয় এমন কাজ না করার মাধ্যমে একই রকম একটি নীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাকে গুইসিয়ার ডিনি ইতালি নিরাপত্তা হিসেবে অভিহিত করেছেন নেপলসের রাজা ফার্ডিন্যান্ড লরেঞ্জিয়াস মেডিসিস লুডোভিকাস স্কোরজা ফ্লোরেন্স ও মিলানের রাজার মধ্যে লীগ গঠনের মধ্য দিয়ে এক্ষেত্রে মধ্যযুগের দার্শনিকদের মতামতকে গ্রাহ্য করা উচিত হবে না যারা বলেছেন যে অপরপক্ষের উস্কানি কিংবা পুরনো কোনো ক্ষতের কারণেই যুদ্ধ সংগঠিত হয়ে থাকে কারণ আঘাত না করলেও শুধু আসন্ন বিপদাশঙ্কাও যুদ্ধ শুরুর একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ হতে পারে স্ত্রীদের প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয় তাদের ব্যাপারে নির্মম দৃষ্টান্ত রয়েছে লিভিয়ার বিরুদ্ধে স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যার অভিযোগ রয়েছে সুলাইমানের স্ত্রী রোগজালানা রাজকুমার সুলতান মুস্তাফার ধ্বংসের কারণ হয়েছিলেন তারই কারণে গৃহদাহ শুরু হওয়ার পাশাপাশি রাজপরিবারে উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি জটিল হয়ে পড়েছিল ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় অ্যাডওয়ার্ডের ক্ষমতাচ্যুতি ও হত্যাকাণ্ডের পেছনে তার স্ত্রীর প্রধান ভূমিকা ছিল নিজ সন্তানের উত্থান ঘটাতে রানীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে কিংবা তার ব্যভিচারী হলে এ ধরনের বিপদাশঙ্কা থেকেই যায় সন্তানদের ক্ষেত্রেও একইভাবে যে বিপদ আসতে পারে তার সংখ্যাও অনেক 
সাধারণত সন্তানদের নিয়ে পিতার মনে সন্দেহের অনুপ্রবেশ খুবই দুঃখজনক মুস্তাফার হত্যাকাণ্ড সুলাইমানদের বংশধরদের সম্পর্কে এতটাই বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে তুরস্কের মানুষ সন্দেহ করত তারা সুলাইমানের নয় অন্য কারো রক্ত এবং দ্বিতীয় সুলাইমানসকে ঘিরে দ্বিতীয় সুলাইমাসকে ঘিরে এই সন্দেহ জেগেছিল মহাবীর কনস্ট্যান্টাইন কর্তৃক তার একান্ত অনুগত জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রিসপাসকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান পরবর্তীকালে তার একাধিক পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিল কারণ তার দুই পুত্র কনস্ট্যান্টিনাস ও কনস্ট্যান্স নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন এবং অপর পুত্র কনস্ট্যান্টিয়াস কিঞ্চিত স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন মূলত তার মৃত্যু হয়েছিল অসুখে ভুগে কিন্তু তারপর জুলিয়ানাস তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন মেসিডোনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র দেমেত্রিয়াসের হত্যাকাণ্ডের দায় পিতার উপরই বর্তায় অনুশোচনার পরবর্তীকালে ফিলিপের মৃত্যু হয় এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এই ধরনের অবিমৃশ্যকারিতা দ্বারা পিতারা উপকৃত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত নেই আর থাকলেও খুবই কম শুধু যেখানে সন্তানরা পিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছে সেখানে ছাড়া যেমন প্রথম সোলাইমাস করেছিলেন তার পিতা বায়োজিতের বিরুদ্ধে এবং ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরির তিন পুত্র তার বিরুদ্ধে যাজকেরা যদি অধ্যত ও দুর্বিনীত হন তাহলে তার রাজাদের ক্ষেত্রে বিপদের কারণ হতে পারে যেমন হয়েছিল ক্যান্টারবাড়ির আর্চ বিশপ আনসেলমাস ও থমাস বেকেট এই দুইজনই তাদের বিশপের দণ্ড রাজদণ্ডের বিরুদ্ধে ধারণ করেছিলেন যদিও এই রাজারা ছিলেন খুবই শক্তিশালী ও উদ্ধত উইলিয়াম রাফাস প্রথম হেনরি ও দ্বিতীয় হেনরি যাজকেরা নিজ থেকে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন না যদি বাইরের উস্কানি না থাকে কিংবা যাদের দ্বারা তারা নির্বাচিত হন যাজকেরা রাজা বা বিশেষ ব্যক্তিদের দ্বারা নন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন অভিজাতদের একটু দূরে রাখাটা কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নয় তাদের দমিয়ে রাখলে রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হয় বটে কিন্তু তার নিরাপত্তা কমে যায় এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারেন না ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম হেনরির ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে আমি উল্লেখ করেছি যে তিনি অভিজাতদের দমিয়ে রাখার ফলে তার সময়টা খুবই সমস্যা সংকুল ও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ ছিল অভিজাতরা তার প্রতি অনুগত থাকলেও তার কাজকর্মে খুব একটা সহযোগিতা করেনি ফলে তিনি বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন অসংগঠিত হওয়ার ফলে দ্বিতীয় সারির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের দিক থেকে বিপদাশঙ্কা কম তারা মাঝে মাঝে বড় বড় কথা বলে বটে কিন্তু তেমন কোনো ক্ষতির কারণ হতে পারে না তাছাড়া মাঝে মাঝে তাদের অভিজাতদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয় যাতে করে অভিজাতরা বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে না পারে এবং শেষমে সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি অবস্থান হওয়ায় তাদের দ্বারা জনবিদ্রোহ প্রশমন করা সম্ভব হয় ধনীরা শরীরের ধমনির মতো তা সঠিক বিকাশ না ঘটলে একটি রাজ্যের সীমানা যত বড়ই হোক না কেন তা দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য করারোপের মাধ্যমে রাজ্যের রাজস্ব ভাণ্ডারের কদাচিৎ উন্নতি ঘটতে পারে ছোটখাটো লাভ হলেও সামগ্রিক ক্ষতি হবে বিশেষ করে উপার্জনের হার বাড়লেও সমগ্র ব্যবসা কমে যেতে পারে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা কম যদি না সেখানে ঝানু নেতৃত্ব থাকে কিংবা তাদের ধর্মানুভূতি প্রথা বা রুটিরুজির ওপর হস্তক্ষেপ করা হয় সৈন্যরা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে যদি তারা সংগঠিত থাকে আর উপহার কিংবা আর্থিক সুবিধা গ্রহণে অভ্যস্ত হতে থাকে তুর্কি সুলতান ও রোমান সম্রাটদের দেহরক্ষীদের দিকে আমরা দৃষ্টি ফেরালে হাতে নাতে এর প্রমাণ পাব কিন্তু সুপ্রশিক্ষণ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সেনাধক্ষের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাদের রাখা গেলে এবং ঘোষ দুর্নীতি করতে না দিলে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য কার্যকরী হওয়ার পাশাপাশি বিপদের আশঙ্কাও থাকে না রাজারা তিথি নক্ষত্রের মতো তারা শুভ অশুভর ওপর প্রভাব বিস্তার করেন গ্রহ নক্ষত্রের মতো তারা মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা ও আরাধনা লাভ করে থাকেন কিন্তু তাদের কোনো বিশ্রাম থাকে না রাজরাজরা সম্পর্কিত সব বক্তব্য এই দুটি প্রবচনের মাঝে নিহিত আছে মনে রাখবেন আপনি একজন মানুষ আর এও মনে রাখবেন যে আপনি একজন ঈশ্বর বা ঈশ্বর স্থানীয় প্রথমটি তার ক্ষমতাকে বসে রাখে আর দ্বিতীয়টি তার অসৎ আকাঙ্ক্ষাকে এই প্রবন্ধটির শিরোনাম দলাদলি ষোলশো বারো সালের সংকলনে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় কারো কারো মতে রাজার জন্য রাজ্য শাসন ও সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব কর্মকাণ্ড দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হওয়াটাই সঠিক নীতি যদিও প্রকৃতপক্ষে তা নয় প্রজ্ঞার পরিচয় হল সব দলের জন্য গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছেও যেন গ্রহণীয় হয় তবে আমি বলছি না যে বিভিন্ন দলের মতামতকে অবজ্ঞা করতে হবে নগণ্য ব্যক্তির উত্থানে দলীয় সমর্থন প্রয়োজন 
কিন্তু ক্ষমতাশালী বড় মানুষরা দলগুলোর ব্যাপারে নিস্পৃহ ও নিরপেক্ষ থাকলে ভালো হয় রাজনীতির শুরুতে কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দরকার কিন্তু এক দলের লোক হয়ে অন্য দলের প্রতি বেশি মাত্রায় বৈরী ভাবাপন্ন না হওয়াটা অন্যদের কাছে ব্যক্তিকে গ্রহণীয় করে তোলে এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পথ তৈরি করে ছোট ও দুর্বল দলগুলো অন্য দলগুলো সহশক্তি রূপে কাজ করতে পারে এবং প্রায়ই দেখা যায় যে ছোট দলের দৃঢ়চেতা সদস্য বড় দলের সংকল্প ও নিষ্ঠাহীন কর্মীকে ভোট যুদ্ধে পরাজিত করছে যখন কোনো দলের একটি অংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় বাকি সদস্যরা আবার দলাদলি তৈরি করে যেমন লুকুলাস ও রোমান সিনেটের বাকি সদস্যদের সম্মিলিত দলটি যাদের অপ্টিমেটস বলা হতো পম্পেই ও সিজারের নেতৃত্বাধীন অংশের বিরোধিতা করত কিন্তু যখন সিনেটের কর্তৃত্ব চলে গেল সিজার ও পম্পেই আলাদা হয়ে গেলেন একইভাবে অ্যান্টোনিও ও অক্টিভিয়াস একাট্টা ছিলেন ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের জোটের বিরুদ্ধে কিন্তু ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসকে যখন উৎখাত করা হল দ্রুতই অ্যান্টোনিও ও অক্টিভিয়াসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল এবং তারা আলাদা হয়ে গেলেন এগুলো সব যুদ্ধকালীন সময়ের দৃষ্টান্ত কিন্তু শান্তি বিরাজ করার সময়ও এরকম দলাদলি লক্ষ্য করা যায় বড় দল দুই তিনবারও ভাঙতে দেখা যায় বহুবার এমন হয়েছে আর এভাবে উপদলে বিভক্ত হলে যারা অধস্তন গুরুত্বহীন পদে ছিলেন বা বহিষ্কৃত হয়েছেন তারা ওই সব উপদলের মূল নেতৃত্বে চলে আসেন কিন্তু একক দলে বিরোধী ভূমিকায় হয়তো তার শক্তি ও সমর্থন নিহিত ছিল কিন্তু দল ভেঙে গেলে তারা গুরুত্বহীন ও অকার্যকর হয়ে পড়েন প্রায়ই দেখা যায় যে দলীয় উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তি বিরোধী দলে যোগ দেয় এই ভেবে যে মূল দলের শক্তি ও সমর্থন তিনি নতুন বন্ধু ও সমর্থক তৈরির কাজে ব্যবহার করবেন এরকম ব্যক্তি মূল দলে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকেন যখন রাজনৈতিক অচলাবস্থা চলে এবং বড় দলগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে তখন দল ত্যাগ করে যিনি নব্য ক্ষমতাসীন দলে যোগ দেন তিনি সকলের মনোযোগ কেড়ে থাকেন আবার দুই দলের প্রতি যিনি নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে চলছেন বলে মনে হয় তা কোনো পরিমিতি বোধের কারণে নয় আপন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে দুই দলকেই ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ইতালিতে পোপদের ব্যাপারে মানুষের মনে কিঞ্চিত সন্দেহের উদ্রেগ হতো যখন তারা অনবরত নিজেদের পাদ্রে কিউমিউন বা সকলের পাদ্রি বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলতেন যার অর্থ হল নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলা রাজাদের বেলায় কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত কারণ সমস্ত দল এক হয়ে জোট গঠন করলে তা রাজার জন্য ক্ষতিকর হতে বাধ্য কারণ এই জোট দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি জনগণের আনুগত্যের দাবি তোলে এবং রাজাকেও ট্যাঙ্কোয়াম ইউনিসেক্স নবিস আমাদের একজন হিসেবে গণ্য করে যেটা লিগ অব ফ্রান্সের ক্ষেত্রে ঘটেছিল যখন দেশের দলগুলো খুব শক্তিশালী ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে তার রাজার দুর্বলতা নিদর্শন আর তার কর্তৃত্ব ও কর্মকাণ্ডের প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞা রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন দলের শক্তি আহরিত হবে রাজার কাছ থেকে যেভাবে ছোট ছোট গ্রহ গতি লাভ করেছে প্রাইমাম মোবাইল বা প্রথম গতি চাঞ্চল্য থেকে জ্যোতির্বিদরা যেমন বলে থাকেন কিন্তু পরস্পর বিরোধী দলগুলোরও রাজার নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত কারণ তিনি প্রধান চালিকা শক্তি